Et oui, et l'actualité Isabelle, c'est aussi la présentation très attendue demain par Édouard Philippe. Des grandes lignes, ça y est, du plan de déconfinement à partir du 11 mai. Et oui, ça se passera à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre face à des bancs clairsemés, hein, mesures sanitaires obligent. Une présentation qui sera suivie d'un vote dans la foulée. Et c'est là que le bas blesse Claudia Bertram. L'opposition a le sentiment d'être prise à la gorge. Elle avait réclamé en effet un délai entre ce discours d'Edouard Philippe et le vote. Oui, malgré les demandes de report quasi unanimes à droite comme à gauche, le vote aura bien lieu dans la foulée du débat demain. C'est ce qui a été acté ce matin à l'Assemblée lors d'une visioconférence avec les présidents de groupe dans une ambiance agitée, rapporte un participant. Et certains n'ont pas l'intention de s'en tenir à cette décision. Cinq présidents de groupe de l'opposition ont une nouvelle fois demandé le report du vote dans un courrier adressé au Premier ministre cet après-midi. L'opposition réclame d'espacer le débat et le vote pour avoir le temps d'une réflexion réflexion de fond et surtout le temps de consulter les députés qui ne pourront pas siéger car ils ne seront que 75 demain dans l'hémicycle. Des conditions de vote que Damien Bad, le chef des députés LR, juge comme un déni de démocratie. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, parle lui d'une brutalité de plus et d'une assemblée mise en quarantaine politique. Demain, dans une ambiance certainement tendue, Édouard Philippe va présenter à 15h donc le plan du déconfinement. Suivra un débat de 2h30 avant un vote à main levée. Les précisions de Claudia Bertram du service politique d'Europe 1 et tout ça laisse augurer une ambiance un peu particulière pour demain, pas franchement d'union nationale. Même certains dans l'aile gauche de la majorité émettent des regrets à l'image du député LREM Aurélien Taché. À quoi bon voter si c'est pour voter sur des mesures dont on va à peine avoir le temps de prendre connaissance et peut-être de faire des propositions aussi pour les améliorer Enfin, C'est vraiment le rôle de l'Assemblée nationale que de se prononcer en toute connaissance de cause sur ce qui est proposé par le gouvernement et de pouvoir faire des propositions d'amélioration. Ces mesures qui sont extrêmement importantes pour la vie des Français et qui vont les impacter pendant des mois, peut-être des années, méritent un niveau de démocratie le plus important possible au regard euh, du contexte. Il y aurait eu euh, possibilité de faire mieux qu'un euh, vote euh, aussitôt après euh, le discours. Donc je le regrette et je le regrette d'autant plus que euh, le traçage numérique qui est une question euh, euh, très particulière, ne sera euh, pas euh, débattu euh, et ne fera pas euh, l'objet d'un vote spécifique, ce qui à mon avis euh, est un problème. Le député LREM Aurélien Tach.